In this lesson, we are going to see two verbs in Dutch language, the verb hebben, to have, and the verb zijn, to be. Hebben and zijn. En, the small word in the middle, means and. En. Hebben en zijn. The verb zijn is in first person. Ik ben. I am. Ik is I, or can also be me, but in this case we say I and ik. Ik ben. Jij bent. You are. U bent. You are. U we use this uh, in a more polite form. For example, when we talk to elderly people, we use u instead of je. We use je among friends and family and so on. So, u is the polite form of je. Je bent, u bent. He is, he is. Ze is, she is, het is, it is. We zijn, we are. Jullie zijn, you are. Ze zijn, they are. Notice that ze is the same as ze is. Ze is and ze zijn. You have to know from the context if it's uh, only one person or if it's plural. Ze zijn. The verb uh, to have. Hebben. Hebben. Ik heb. I have. Ik heb. Jij. Yeah. Hebt. You have. Jij yeah, hebt. He heeft. He has. Zij heeft. She has. Het heeft. It has. Wij hebben. We have. Jullie hebben. You have. Zij hebben. They have. Here is a sentence in Dutch language. It goes like this. Ik heb een kat. So you can, for sure you can translate ik heb. We have seen it uh, just before. Ik heb. And then we have een kat. So, ik heb een kat. I have a cat. Ik heb een kat. Een is like the English a or een. In Dutch language we only have one word. It's een. So, every word goes with een. <coughs> Why in English it's like a and een. So, een Cat, a cat. Ik heb een kat. Jij hebt een hond. Jij hebt een hond. You have a dog. Een hond. Jij hebt een hond. Hij heeft een huis. Hij heeft een huis. He has a house. Hij heeft een huis. Wij hebben een auto. We have a car. 
Wij hebben een auto.